அனைவருக்கும் வணக்கம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முதற் பாடம் விலங்கியல் உயிரினங்களின் இனப்பெருக்கம் அமிபாவை பற்றி பார்ப்போம் அமிபாவானது ஓர் ஓர் சேர் உயிரியாகும் இதில் சேய் செல்கள் இரண்டாக பிளவுற்று பிறகு மீளுருவாக்கம் அடைந்து மற்றொரு அமிபாவாக உயிர் பெற்கிறது அதில் குரோமோசோம்களானது சேய் குரோமோசோம்கள் இரண்டாக பிளவுற்று இரண்டு அமிபாவாக சேய் அமிபாவாக உருவெடுக்கின்றது இந்த அமிபாகள் மறுபடியும் மீளுருவாக்கம் பெற்று பல அமிபா செல்களை உருவாக்கக்கூடியவை இப்படிதான் அமிபா இனப்பெருக்கம் செய்கின்றது அடுத்ததாக பிளாஸ்மோடியத்தின் இனப்பெருக்கம் பிளாஸ்மோடியம் என்பது மனிதனுக்கும் கொசுக்கும் இடையே நடைபெறும் ஒரு இனப்பெருக்க முறையாகும் இதில் கொசுவின் மூலம்தான் இந்த பிளாஸ்மோடியம் வைரஸானது பரப்பப்படுகிறது ஒரு கொசுவானது மனிதனை கடிக்கும் பொழுது அதன் வயிற்றுப்புறத்தில் காணப்படும் இந்த பிளாஸ்மோடியம் செல்களானது இரத்தத்தில் அதாவது மனித இரத்தத்தை கொசு உறிஞ்சும் பொழுது அதன் மூலம் அந்த பிளாஸ்மோடியம் செல்கள் மனித இரத்தத்திற்குள் பரவுகின்றது இப்படி செல்கின்ற இந்த பிளாஸ்மோடியம் மனித இரத்தத்தின் மூலம் கல்லீரல் செல்லை சென்றடைகிறது கல்லீரல் செல்லுள் சென்ற இந்த பிளாஸ்மோடியம் வைரஸானது நன்கு வளர்ச்சி அடைந்து பல செல்களாக உருவெடுத்து பிறகு பிளாஸ்மோடி எம் வைரஸானது கல்லீரல் செல்லிருந்து வெடித்து வெளியேறுகின்றது இப்படி வெளியேறுகின்ற செல்களானது இரத்த செல்களை சென்றடைந்து அங்கு இரத்த செல்களை பாதிப்படைய செய்து அதன் மூலம் வளர்ச்சியடைந்து மறுபடியும் இவை நன்கு இனப்பெருக்கம் அடைகின்றன இவ்வாறு இனப்பெருக்கம் அடைந்த பிளாஸ்மோடியம் செல்களானது கல்லீரல் செல்களை அழித்து பிறகு கொசுவின் மூலம் மற்றொரு மனிதனை தாக்க செல்ல முற்படுகிறது இவ்வாறு தான் இந்த பிளாஸ்மோடியம் வாழ்க்கை சுழற்சியானது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது மறுபடியும் இந்த கொசு அம்மனிதரை அந்த பிளாஸ்மோடியம் வைரஸ் தாக்கிய மனிதரை கடிக்கும் பொழுது அது மீண்டும் சுவினுள் சென்றடைந்து வயிற்று பின்புறமாக இந்த பிளாஸ்மோடியம் வைரஸானது உள் செல்கிறது பிறகு அங்கு மீளுருவாக்கம் அடைந்து வயிற்றுப்புறத்தில் மறுபடியும் வந்து தேங்குகின்றது இவ்வாறு தான் இந்த பிளாஸ்மோடியம் வளர்ச்சியடைகிறது இப்படி வளர்ச்சியுற்ற இந்த பிளாஸ்மோடியம் வைரஸானது மற்றொருவை தாக்கும் பொழுது அங்கும் இந் நோயை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது அடுத்ததாக ஹைட்ரா ஹைட்ராவில் இனப்பெருக்கம் இந்த ஹைட்ரா ஆனது நீரில் வாழக்கூடிய ஓர் உயிரினமாகும் இது எப்படி உருவாகின்றது என்பதை பொழுது பார்ப்போம் ஒரு ஹைட்ரா நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு அதில் இளம் பகுதி முதிர் பகுதி நடுப்பகுதி என்ற மூன்று பகுதியில் காணப்படுகிறது இதில் முதிர் பகுதி முதிர் பகுதியானது பிரிந்து இரட்டை அமி ஹைட்ராவாக மீளுருவாக்கம் அடைகிறது இவ்வாறு மீளுருவாக்கம் அடைந்த ஹைட்ராவில் முதிர் பாகம் நடுபாகம் இளைய பாகம் என்ற மூன்று பாகங்கள் காணப்படுகிறது இரண்டு சேய் உயிரினங்கள் உருவாகின்றன இவ்வாறு மறுபடியும் மீளுருவாக்கம் அடையும் இந்த ஹைட்ராக்கள் இப்படியே இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன மேலும் இது போன்ற நமது சேனலில் பல வீடியோக்கள் த்ரீ டி மெத்தடில் உங்களுக்கு இனிமேல் காட்சி செலுத்தப்படுகிறது அனைவரும் மறக்காமல் பாருங்கள் மற்றும் விலங்கியல் பாடத்தை மட்டுமல்லாமல் உயிரியல் உயிரியலில் தாவரவியல் விலங்கியல் மற்றும் வேதியியல் இயற்பியல் தமிழ் ஆங்கிலம் கணக்கு முதலிட்ட அனைத்து பாடங்களுக்கும் நமது சேனலில் இனி இனி வரும் காலங்களில் பல வீடியோக்கள் ஏற்றப்பட உள்ளன அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது பிடித்திருந்தால் உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கும் பயன்படும் விதம் இவ்வீடியோவை சென் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது மேலும் நமது சேனலில் தமிழ் பாடல்கள் முக்கியமான கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஆன்சர்ஸுடன் கோச்சிங்ஸ் எல்லாமே நீட் கொஷின் ஜெய்இ டிஆர்பி டெட் டிஎன்பிசி அனைத்து எக்ஸாம்களுக்கும் நமது சேனலில் இனி இனி வரும் காலங்களில் அனுப்ப